estoy aquí desintoxicando mi cuerpo. Me di una terapia. Porque anda un virus por ahí respiratorio y yo creo que a mí me dio. Entonces estoy aquí entretenida viendo la entrevista de, de Chento con, Ka, con Carol G. Eh, porque me encanta. Eh, quiero ver lo que ella dice. Este Y me estoy desintoxicando, si ustedes ven. Estos colores significa que me está desintoxicando los huesos y tengo inflamación en los huesos ahora mismo. Entonces, esto en el medio, tengo yeast, ¿ves? Si ustedes se fijan bien, se ve como si tuviera eh, yeast. So, yo tengo problemas de irritación, o sea, hongo, y eso es lo que hace esto. Te desintoxica el hongo y tú lo reflejas ahí en el medio. Tienes que fijarte. Déjame poner esto en pausa porque quiero ver esto y no me quiero perder nada. Eh, esto lo que hace es que te desintoxica los hongos, los tox toxins del cuerpo cuando tú bebes medicación o las comidas tienen toxins que ahora me voy a preparar un, o sea, para yo mejorar mi cuerpo, tengo que hacer estas cosas eh, para yo mejorar, porque llevo ya, un día estoy bien y un día estoy mal, y especialmente hoy que está lloviendo, pues un día amanezco bien, un día amanezco mal. Empecé con una tosecita, eh, después de la tosecita, pues hoy no podía respirar, so me di un, un tratamiento eh, para la respiración, entonces prendí una máquina que yo tengo de ozone para limpiar el aire, porque yo, yo hago muchas cosas homepáticas, el que tiene Lyme disease, tiene que tener cosas en la casa, yo sé que mucha gente no tiene el dinero, pero hay muchos testes y hay muchas maneras de desintoxicar el cuerpo, por ejemplo, tú coges la bañera, la llenas de agua, y le metes baking soda con peróxido, con agua de peróxido, eh, y le metes vinagre. Eso te va a ayudar a desintoxicar el cuerpo y a bajar la inflamación de tu cuerpo. A veces uno no tiene energía, porque uno está enfermo, pero tienes que tratar de esforzarte, o si tienes a alguien que te ayude, por ejemplo, yo no tengo a nadie que me ayude, pues yo lo tengo que hacer yo. Pero si alguien te puede ayudar, pues es todas estas cosas, esto te ayuda con el azúcar, te ayuda con el colesterol, te ayuda con muchas cosas, ustedes lo pueden investigar. La gente, mucha gente no cree en esto, yo sí creo porque esto me ha ayudado a mí a mejorar eh, y me ayuda con, yo creo más en cosas eh, naturales que en las mismas cosas de... Eh, de los doctores, porque aquí hay mucho, quieren hacer mucho dinero a cuesta de nosotros los pacientes. Eh, y la gente, están, esto yo nunca he visto una cosa como esta en mi vida, tanta gente enferma, los muchachos enfermos, todo esto tiene que ver con la contaminación, con lo que están tirando en el aire, porque ya no se ve el terrorismo como antes, pero ahora ahora yo siento que están tirando las cosas en el aire para hacernos daño. Los científicos están despertando bacterias en el mundo que deberían de dejar quietas, pero que quieren investigar qué son, de dónde son, y lo que estamos haciendo es haciéndonos daño. Y también hay quienes los usan pues para dinero. Todo esto tiene que ver con dinero. Si de ahí... Si la gente no sale, mi gente, piensen en esto y les voy a dar algo de pensar. Si la gente no sale por miedo a salir a, lo, a los moles, porque ahora hay tanta criminalidad en los moles, ¿por qué? Porque todas estas bacterias afectan el cerebro, hace, a, afectan, eh, tú sabes, afectan de muchas maneras, que poco a poco yo los voy a ir instruyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente viene y compra por el internet, como yo, por ejemplo. Yo no quiero salir para las tiendas, no me gusta. So, yo compro todo en eBay. Compro todo en eBay. ¿Qué pasa? Que esta gente, Amazon. Si ustedes se fijan bien, Amazon, eBay, todas estas 
se están haciendo más millonarios. Millo Entonces, ellos siguen haciendo pocas vergüenzas. Sin importarle la gente pobre, sin importarle la gente. Eh, <coughs> y a final de cuentas, nos está haciendo daño a nosotros primero. Pero esto es mundial. Porque el billonario John Cadwell también tiene Lyme disease. La familia tiene Lyme disease. Y fíjate, él tiene billones y tiene las manos cruzadas porque él no puede curarle el Lyme disease a su familia y a sus hijos. El hijo de él estaba bien. Y de un día para otro, el hijo empezó con depresiones, ansiedades, con ganas de, de, de cometer eh, un eh, suicidio. Así que todo esto, la gente tiene que abrir los ojos más. La gente no está abriendo los ojos. La gente no está viendo lo que está pasando en el mundo. Estamos, nosotros somos nuestra propia, propia destrucción. Y la gente no quiere entender eso. Si hay una bacteria, déjala quieta. Eh, por ejemplo, el Lyme disease, todo esto empezó por... Eh, todo esto me duele. Y no sé por qué, porque ni que me hubiera dado. Eh, todo esto empezó cuando... Bueno, las bacterias siempre han existido, porque la bacteria Borrelia burgdorferi siempre ha estado en el mundo. Lo que pasa es que cuando los molestan, si tú meneas la mierda, ¿qué pasa? Pesta. Mira, me desintoxicó bastante. Esto tiene que ver con yeast. Yeast. ¿Ve? Y fat también. O sea, te ayuda a rebajar eh, colesterol. Tú sabes. Este, y me desintoxicó los huesos. Eh, antes se me ponía bien oscuro casi. Y eran los pulmones, porque yo fumaba. Pero como ya no fumo, pues... Está eh, menos oscuro que antes. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero está, me está desintoxicando otras cosas. Que también me está desintoxicando el hígado. Ok, anyway. Eh, hablando otra vez con, con, como los locos con el tema. este Aquí están pasando muchas cosas. Si ustedes se fijan, ¿cuándo ustedes han visto tantos niños enfermos con autismo? Enfermos. La gente no se da cuenta de lo que está pasando. Gente, eh, todo el mundo, mucha gente están teniendo operaciones de, que si, eh, ¿cómo les digo? Ay, coño, se me, ah, se me ensució la sábana, porque esto es sucia, ahora voy a tener que limpiarlo. Eh, mucha gente le están haciendo operaciones de las caderas, mucha gente están haciendo operaciones de las rodillas. Eh, mucha gente le están haciendo operaciones. ¿Y cuándo ustedes habían visto eso antes? El que tiene mi edad. Díganme ustedes. ¿Ustedes han visto una cosa como esa, no? Con muchachos. Mira, antes. Habían, los niños estaban saliendo con. Juvenile Rheumatoid. Hasta que averiguaron. Que Juvenile Rheumatoid. No es juvenile, juve, juve, uh, rheumatoid. Juvenile rheumatoid es este Lyme disease. Porque los niños chamaquitos de 8 o 9 años con artritis no podían caminar, estaban enfermos. Entonces hasta que investigaron que eso era eh, rum, um, Lyme disease, ¿ok? ¿Qué pasa? Esos son bacterias. Cuando te pica un insecto, tú no sabes qué es lo que te va a causar ese insecto. O sea, tú no sabes qué bacteria. El Lyme disease consiste de cinco bacterias o más, supuestamente los doctores dicen. Que esa es la controversia que ellos tienen. Porque unos doctores dicen que son tres bacterias, otros doctores dicen que cuando tienes cinco bacterias, entonces es que tienes Lyme. Bueno, mi gente, una bacteria te hace daño al cuerpo. Una bacteria te molesta a tu cuerpo. So, imagínate teniendo cinco, seis bacterias. Tú no sabes dónde te está atacando la bacteria. Una bacteria te puede atacar la piel. 
te puede atacar, darte hongo, atacarte en hongos. Otra bacteria te puede dar problemas estomacales porque un insecto te puede transmitir parásitos. Eh, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar de las diferentes clases de bacterias. Um, no necesariamente solamente es Borrelia budolfi. Pueden ser otras bacterias como Babesia, Bartonella. Eh, cuando te pica un insecto, te transmite eh, algunos, te transmite algunos eh, bacterias que tú no sabes en qué te va a atacar. Te puede atacar, te puede hasta activar células cancerosas. Si tienes células cancerosas, te las puede activar. Dependiendo de la bacteria que, te, que, que tienes, que ese, ese insecto te transmitió. Por eso es que yo siempre estoy peleando con la gente. La gente cree que yo peleo por ellos porque, porque me están ensuciando. Mi gente, a mí me encanta trabajar. A mí me encanta limpiar. El coraje que me da es que ellos no saben el daño que le están haciendo a sus hijos, a sus nietos. Hoy en día hay niños que cuando nacen tienen problemas en el corazón o nacen autistas. Porque a veces nosotras, las mujeres, estamos embarazadas y no sabemos que tenemos una bacteria en el cuerpo y se lo transmitimos al niño. ¿Y qué pasa? Que el niño sale con, con, con problemas y a veces después sale a reducir que el niño, por ejemplo, si el niño pasa por una clase de estrés, se le reactiva. A veces lo tienen, nacen con ellos, se les reactiva y el niño empieza a padecer del corazón, de ansiedades, eh, le puede, empiezan a decir que tiene esquizofrenia y eso es a darle pastillas por ir para abajo. Mi gente, yo tengo Lyme disease y yo, la menos pastilla que yo puedo usar, mejor. Porque yo no voy a hacer a, esto, a esta gente más rico. Antes, yo me acuerdo, antes, nosotros, o sea, el gobierno, eh, atendía a los pacientes en la sala de emergencia y, a, y hasta si no tenía seguro te atendían ahora todo es por el seguro médico se están haciendo más ricos te dejan en un hospital con dolores pasando trabajo a lo último como me pasó a mí fue que me vinieron a arreglar y porque yo le dije le dije y parece que hablaron con mi doctor. Y como mi doctor sabe que yo sé de todo esto de los guidelines, de todo esto de, lo, de, lo, de los límites que pone el FDA, el, 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 FDA, el, el FDA pone unos límites. Ese FDA tiene que dejarse llevar por el gobierno. El gobierno tiene control de población. Más, hay un multibillionaire business con las medicaciones esta gente se están haciendo más ricos yo no sé para qué tanto dinero si todo el mundo va a llegar a la muerte yo no sé por qué la gente intenta hacer tanto tanto dinero, es como algo que ellos y haciéndole daño al ser humano solo por dinero sin importarle Nada, ellos quieren sacar dinero, el seguro, de alguna manera. Ok, después vamos a hablar un poco más de eso, y más organizado para que lo puedan entender. ¿Cómo ustedes me van a decir a mí? Ustedes háganme, ustedes contéstenme a mí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ahora, antes, tú veías un niño autista? Era bien rara la vez que tú veías un niño autista. Ahora eso es constantemente. Muchos niños están saliendo autistas. Muchos niños tienen problemas de salud, de estomacales. Muchos niños tienen problemas que le duele la espalda, que si están sentados en la escuela, que le duele la espalda, que esto y que lo otro. Están dando complain. Yo digo que todo esto es, con, es, es lo internet. 
el aire, las cosas que tiran, las cosas que le meten a la comida. Todo eso está contaminándonos y nos están matando poco a poco. ¿Todo por qué? Por más dinero. Porque le inyectan a un, a un pollo. El pollo primero que nada no está supuesto a sufrir al matarlo. Un animal no está supuesto a sufrir al matarlo. La Biblia lo dice. Eh, cogen el, y lo inyectan para que crezca más. Le meten porquería para hacer más dinero. Porque entre más crece, más vale más dinero. Mi gente, abran los ojos. No se dejen. Hagan investigaciones de lo que está pasando. Es algo inevitable. Porque hoy en día lo bueno es, bueno, es malo, lo malo es bueno. Y es algo inevitable porque es algo que lo dice la Biblia. Yo dejé de hacer research y de investigar porque yo entendí completamente en qué estamos en los últimos días y que esto iba a pasar. Es como, por ejemplo, antes se respetaban las iglesias, antes las cosas. Tú ves que... La, yo digo, yo tenía entendido que cuando tú predicas la palabra de Dios, eh, tú no estás supuesto a discutir con una persona. Si una persona no quiere, no quiere aprender de la Biblia, tú no estás supuesto a discutir. Y tú no estás supuesto a, a discutir nada, a, a hacer controversia. Tú ves las iglesias haciendo con religiones. Haciendo lo incorrecto, haciendo controversias, hablando de los artistas, en vez de estar predicando la paz. Yo nunca he visto una cosa como esta, mi gente. En vez de estar predicando, lo que hace que es eh, discutiendo y haciendo, ah, y dándole explicaciones a la gente, el por qué. Nadie tiene que dar explicaciones. Después que tú te haces esa, ese desintoxicamiento de los pies, tienes que beber mucha agua. Te vas a sentir mucho mejor. Ahorita voy a hacerme unos tececitos. Ve, tú verás cómo yo voy a mejorar. Yo soy una mostra. Yo soy, con esto yo, yo llevo muchos años, yo bebo esto. Esto es bueno. Yo le estoy diciendo muchas cosas que yo hago. La vitamina D. ¿Cuándo tú has visto que todo el mundo le falta vitamina D? Hoy en día todo el mundo le falta vitamina D. Yo nunca he visto una cosa como esa. Todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D. Todo el mundo tiene problemas de azúcar. Todo el mundo tiene problemas de la espalda. Mucha gente le están haciendo operaciones en las caderas y en las rodillas. Eh, mucha gente tiene Alzheimer. Eso es. Todas las familias tienen a alguien que tiene Alzheimer. Todos mis tíos tienen Alzheimer. ¿Para qué? Todo es por dinero. Para poder... Porque los tienen que admitir obligados. Y eso es dinero. La, las compañías. Yo siento que antes era mejor. Que tenían que atender como hacían en los pueblos. Como hacen en los pueblos como en México. Y hacen en otros pueblos. Que cogían a la gente y eh, los cogían. Y había que atenderlo a los hospitales. Y todo te, estaba conectado con el gobierno. Ahora todo hay... El Medicare y todos estos seguros médicos tienen compañías. Y estas compañías las compra alguien. Estas compañías quieren dinero. Todo es dinero. Y no están pensando en las personas. Lo que están pensando es en el dinero que quieren hacer. Que es triste. Que ya la gente no tenga la pasión de ayudar. Con, por eso yo creo en los doctores que no están con el gobierno. Porque ellos sí tienen, ellos sí, como por ejemplo el doctor que me atendió, que es que, 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 me, que me ayuda, me ayudó con el Lyme disease, que, eh, para yo mejorar un poco, él se llamaba, él se llama, no se llamaba, se llama Dr. Cameron. Y ese doctor, sí, yo pagué. Y hay mucha gente que no tiene la facilidad de pagar dinero. Pero ¿sabes una cosa? Que yo prefería hacer el sacrificio de trabajar con dolor para ir donde él, que ir con, fíjate, con mi seguro médico, que es incluido. Yo preferí pagar 
y fue el que me mejoró un poco. Y de él me dejó llevar. Mi gente, la gente está ciega, la gente lo que está es... Entonces están permitiendo todas estas pocas vergüenzas que están dañando el mundo, dañando a los, a los hijos. Eh, es una pena hoy en día tener hijos, le digo la verdad. Y están dañando a toda esta gente, a, a los niños. Y... Este... Sin importarle... Están dañando al mundo. A refinar las cuentas, punto y coma. Necesitamos un buquele. De verdad. Que está recuperando, sembrando. Que la gente... Hay que sembrar y dejar que las cosas crezcan naturalmente. No meterle porquerías para que crezcan para hacer dinero. El aire. Ya el agua está hasta contaminada. Pero mire, tengo una máquina que yo uso... Que la voy a empezar a usar porque creo que me están diciendo que hasta el agua potable no es ni potable. Esta máquina es de ozone. Ustedes la prenden y primero que nada que ayuda a con, con la contaminación en el aire. Y huele. Ustedes se acuerdan cuando yo había antes que era bien fuerte la lluvia y huelía bien rico. Eh, huelía a lluvia, a agua, a agua de lluvia. Ahora no huele agua de lluvia, ahora lo que huele es a contaminación. Cada vez que llueve, para mí apesta, le digo la verdad. Eh, está lloviendo y lo que huele es a... Porque es que la tierra está tan contaminada que cuando llueve, porque la lluvia viene de abajo, eh, de la tierra, las nubes. Entonces cuando... Y por eso es que la lluvia no huele como antes, no huele fresco a lluvia. Eh, ay, esto es más bueno, mi gente. Huele, es de vainilla y bean con pumpkin. Ay, mamá, qué rico. Pero anyway, y para que no se le ponga otro truquito, para que no se le ponga oscuro arriba. Tú sabes que a veces uno prende vela y se le Eso me lo enseñó mi amiga. Eh, ella, ella me dijo, no, ponle, métele agua. So, tú le pones agua y prende la vela y lo negro. La, la vela no se pone negra y, y el techo tampoco que a veces que se pone negra ok eh, estoy tratando de decirle lo más que puedo esto es Lyme Disease parte 2 ok estoy viendo mucha gente con virus que tiene que ver con problemas respiratorios y pues yo me di un, una terapia me voy a beber una, uno, unos teces, yo bebo teces, me encantan los teces para, eh, primero que nada, antioxidantes, cambucha. Esto es muy bueno, el cambucha, para, eh, pues, el sistema inmunológico, ¿ok? Todo esto que tiene que ver con el sistema inmunológico, antioxidantes. Siempre es bueno, los antioxidantes siempre son buenos para el sistema inmunológico, ¿ok? Eh, yo uso también, hay, hay un, un test que es de dandelion, eh, dandelion, dandelion, esto es dandelion, yo uso el dandelion porque también es bien bueno. Eh, le voy a decir más todavía, este es mi, mi gabinete de eh, que yo uso para poder mantener un nivel, porque uno tiene que, cuando uno, tú tienes Lyme Disease, tú tienes que ir para que se te vayan yendo los, do, los, los dolores, tienes que, uno tiene coinfecciones, y esas coinfecciones uno tiene que ir eh, curándose las coinfecciones, uno va al médico, te sacas la sangre, más o menos tú sabes qué es lo que tienes. Si tienes una infección, busca donde tengas la infección. Busca la que la vas a encontrar. Si no la encuentras, pues tú misma. Porque tú no, a uno no le da fiebre y uno no se enferma así de puro chiste. Jamás ni nunca. Tú vas a los doctores y no, no tienes nada negativo. Eh, negativo, negativo. Bullshit. Este, y te empiezan a meter pastillas y pastillas y pastillas. Todo es pastilla. Ustedes pueden cuidarse, cuidarse y hacer un protocolo natural. También hay algo bien bueno. 
Eh, hay algo bien bueno para los pulmones que ahorita voy a hacerlo. Cebolla, orégano. Le metes jengibre, limón y honey, este, miel de abeja. Y eso es bueno para los pulmones y sacar esa flema de los pulmones. Así que le estoy dando un poquito más de mi, de mi secretito. Venimos después con la parte 3 de la índice. ¿Ok? Ok. Lo que yo tengo que pasar. Todo esto. Ustedes ven. Entonces yo lo tengo que estar tirando para acá, que eso es lo que estaba haciendo, porque nadie sabe tirar la basura acá. Estamos contaminando el mundo. La gente no entiende, no sé cómo decírselo a la gente. Entonces a veces uno se enfe sabrá Dios cuántos virus yo he cogido aquí, en este maldito zafacón, pero nadie lo agradece, mi gente, para que tú veas. Entonces yo me tengo que trepar aquí. Yo tengo artritis, yo tengo fibromialgia, yo tengo de todo. Y encima de eso tengo que aguantar la mierda de cuando, tú sabes, de la mierda de la gente. Porque la gente en vez de decir gracias, lo que hacen es que discuten con uno. Cuando tú le dices, mira, eh, no hagas esto así, no hagas esto así. La gente discute con uno en vez de dar las gracias. Mi gente, este zapacón estaba vacío. Yo lo he llenado ahora, lo llené ahora. Y, lo, y voy a echar más. Entonces, miren, la basura ahí al frente, mire dónde está. Y yo aquí trepa, y mira la basura, mira, mira cómo la tiran. ¿Ustedes creen que el mundo eh, se va a mejorar con eso? Esto es contaminación total. <risa> contaminación total, mi gente. Por, y, y ellos no son los que se perjudican, porque los niños se enferman. De ahí es que viene la ansiedad. Viene todo esto que después les voy a hablar de la enfermedad esta que tengo yo, que viene de todo esto, de los insectos, ¿ok? Ok. ¡Ay! No me vaya a caer yo aquí, mira. <ríe> Mi gente. A la jovencita trabajando en lo de ella, viendo la basura que hay aquí. Y la gente, y, y la gente no entiende. Apoyándola, y apoyándola. Gracias. En vez de decirle a uno, mira, gracias, no pelean con uno porque tú le dices, mira, por favor.